ketini somo lile ambalo tu, ambalo tumelisoma kutoka Isaia Isaia ndiye aliyeandika maneno haya yote na aliandika wakati alipoitwa na Mungu na kuambiwa mambo ambayo Mungu alimwambia ayazungumzie na awaambie watu wa Israeli Isaya aliitwa mwaka wa 740 sab- na 40 kabla ya Yesu kuzaliwa na aliitwa wakati wana wa Israeli walikuwa very religious sema religious they were very religious lakini ijapokuwa walikuwa very religious roho zao hazikuwa na Mungu can you see that <laughs> mnaona ni very religious lakini Mungu hayuko pamoja nao ukisoma yale pale ambapo tumesomewa unaona ya kwamba Mungu anateta anasema punda anasikiliza mkubwa wake ngombe anafanya vivyo hivyo lakini wana wa Israeli hawasikii yale mimi Mungu ninayowaambia na si hayo tu anawaambia ya kwamba amechoka amechoka na ya, na, na, na taithi zao ambazo walikuwa na, wanatoa anawauliza ni za nini why do you give all these tithes ni ya nini murutakashi yake kwa nini mnakuja mnakuja mbele ya hekalo langu kuliweka chafu mnakuja mnajionyesha na mimi siko pamoja na nyinyi na na Mungu akateta sana lakini wana wa Israeli hawakumsikiliza hawakusikiliza yale walikuwa wanaabiwa na Mungu kupitia kwa Isaia na ni kwa sababu hiyo mwaka wa sabini mwaka wa saba na ishirini na mbili wa Asiria walikuja wakachukua nchi hiyo wakawachukua wa, watu wa Israeli wakawapeleka wakawa mate, mateka kwa miaka sabini kwa sababu ya kutosikia waliokuwa wanaambiwa na Mungu na ni vizuri tunapokuja kanisani tuwe tukijiuliza why do i come to the church ninakuja kanisani kufanya nini why do i come hmm? nilikuwa na naangalia sio mmoja jana usiku ambayo ilikuwa inaitwa the rapture on a sunday morning rapture on sunday morning ni wakati ilikuwa inaonyesha vile Yesu alivi, ataka, a, anaweza kuja siku ya Jumapili asubuhi wakati watu wanapokwenda kanisani na katika sinema hiyo alikuwa nilishangaa sana wanaume mama anakuja kwa mke, kwa mume wake anamwambia darling wacha tuende kanisani anamwambia nina kazi nyingi nina kazi nyingi anamwambia pana wacha tuende tu kanisani anamwambia jumapili ijayo jumapili ijayo nitakwe nitakwenda na nikaanza kujiuliza kwa sababu watu wengi ambao waliachwa ni wanaume nilianza kujiuliza kwani sisi wanaume tumerogoa nikorogwa toroko kwa toroge tu nikamutarajalia nikorogwa kwa nini wanaume 
wanaonekana mambo ya kimungu hawayataki sana na hivyo ndivyo <laughs> ilivyokuwa wakati huu kwa sababu wanaume wa Israeli ndio walikuwa wanatoa sadaka ka hekaluni ndio walikuwa wana, wanaenda kujionyesha ili waonyeshe Mungu vile wanavyompenda lakini kumbe roho zao zilikuwa mbali na kwa sababu hiyo walitekwa wakapelekwa nchi ya Babiloni ambapo waliishi miaka sabini bila kurudi kwao kutokana na kutosikiliza yale walikuwa na Mungu ule mstari wa 18 si anawaambia jioni jioni tusikizane jioni tusikizane hata kama dhambi zenu ziko namna gani nitawasamehe lakini japokuwa wanaambiwa jioni bado hawaendi hawaji kwa Bwana na hawaendi kwa Bwana wanaendelea kufanya dhambi wanaendelea kuwaonea wale windows ambao walikuwa wana wa, 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 nchi yao wanaendelea wale ambao walikuwa ni matajiri wanaendelea kununua mashamba ukisoma mstari wa nane mstari wa nane wanaendelea ku, 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 kununua mashamba ili wawafukuze wale ambao ni maskini na hawataki kuwasaidia na Mungu ukiangalia sura ya tano na mstari wa nane amekasirika sana kwa sababu watu wamenunua mashamba kuwafukuza wale walio waliokuwa maskini sasa sisi ni vizuri tujiepuke tujiepushe kuwa kama hawa wana wa Israeli bwana asifiwe na ili tufanye hivyo ni lazima tusikilize vile wahibirania waliambiwa na mwandishi wa kitabu cha waibirania na mwandishi wa kibirania nawaambia kwa sababu tuna watu wengi ambao wanatutazama tuna tunapokuwa na imani hii kuna watu wengi ambao wanatuzungusha wanatuzunguka we are surrounded by a very big crowd of witnesses wale ambao ni mashahidi ambao wanatuangalia na ni vizuri tutoe mizigo yote ile imekuwa mizigo kwetu Mi, na mizigo hapa mwandishi wa, wa Ibrania anaongea juu ya mizigo ya dhambi tuwe tu, tu, tuweke mizigo hiyo chini ili tuweze kukimbia katika this race bwana asifiwe eh eh kwa pamoja ni juzi tu tulikuwa na marathon si ndio tulikuwa na marathon na ukiangalia wale watu ambao wanakimbia wana marathon wanatoa nguo zote anaachwa tu na nguo ile yenye baba sana ili asiwe na mzigo wowote ambao una unamsubua ili aweze kukimbia na akimbie na ashinde na sisi tunaambiwa kuna mashahidi wengi ambao wanatuzingira wakitaka waki sisi nasi tuweze kushinda bwana asifiwe bwana asifiwe kuna mashahidi wengi ni mashahidi akina nani ukiangalia sura ya kumi na moja ya waibirania hiyo tumesoma utaona mashahidi wamewekwa kule wakianzia huko kina Ibrahimu na wengine na wengine wale walioshinda haleluya wale walioshinda na si hao tu pia tuna mashahidi ambao wanatoangalia kila siku wanapokuona ukija katika kanisa hili uki, u, u, ukisema unakwenda katika kanisa la PCEA unapotoa ushuhuda ukisema mimi ni mwongofu unaposema yale yote ambayo unasema 
kuna mashahidi wanakuangalia wanaona nini muulize huyu huona nini bwana asifiwe ili tuweze kushinda shindano hili ni lazima kwanza sema kwanza tukimbie vizuri we must run well bwana asifiwe run well na ili tuweze kukimbia ili tuweze kukimbia vizuri ni lazima tuwe na kitu ambacho kinaitwa uvumilivu eh? uvumilivu endurance na kwa sababu hii 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 hi, hi bio ambayo tunakimbia sio mbio ya 100 meters sio mbio ya mita mia moja. ni mbio ya kilomita mbili marathon bwana asifiwe tunakimbia marathon na kwa hivyo ni lazima tu tuwe na uvumilivu mkiangalia wale watu ambao wanakimbia wanafanya mazoezi mengi sana na hayo mazoezi ndio sisi kuja kufanya tunapokuja kanisani tunapoiba kwaya tunapofanya yale mengine ni mazoezi ya kukimbia bio haleluya haleluya na ni lazima tukimbie vizuri ili tuweze kukimbia vizuri ni lazima tukimbie tukiwa team. Teamwork is very important katika mbio hii. Teamwork. Wakati mwingine nashangaa sana ninapoona watu na hasa wazee sisi wanaume sijui tumerogwa. Tuna wa, ukienda kwa district za kina mama. District unakuja ni kina mama wako kule. Sisi wanaume huwa waenda wapi? Hmm? Na tunaambiwa we must run as a team. Tukimbie kama team. Bwana asifiwe. Teamwork inafanya kazi vizuri sana. Kuna mchungaji mmoja aliangalia kaona huyu 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 siku, ame, amekosa huyu amekosa kitonga amekosa kuja kanisani wiki ine. sasa mchungaji kwa sababu alikuwa mchungaji mzuri ambaye anajua kila mtu hukaa wapi hata mimi katika parokia yangu mimi huangalia nasema huyu anakaa wapi huyu anajua ile anajua ni nani anakaa pale i know where each and everybody sits sasa huyu mchungaji anakwenda akaangalia akaona mzee wa mzee mmoja mwanaume mmoja wa men fellowship hakuwa anakuja kanisani amekosa wiki ine. na katika hali ya kukosa wiki hizi, hizo ine, mchungaji akachukua wazee wa kanisa akawambia sasa twende tukaone huyu huyu mzee kwa sababu haji kanisani na walipokwenda ina, inasemekana kwa sababu kwao ni very ni very ni very cold sasa alipokwenda mchungaji hakuzungumza mambo mengi alimsalimia wakapewa kofi wakapewa chai alafu walipopewa chai wakafanya nini wa mchungaji akasema sasa kabla hawajaendelea sana mchungaji akatoa mwenge moja kutoka kutoka pale akaweka peke yake akaweka pale waliendelea kuzungumza na huo mwenge ukafanya nini ukapoa ukazima sasa ulipozima haba sasa mchungaji akasema sasa na tuombe wakaomba ili waondoke walipofika pale mlangoni hawakumzungumzia javu lolote 
lakini wamefanya practical something very practical walipofika mrangoni huyu mzee akasema asanteni sana nimejua nimeona vile mlikuwa mmesema ya kwamba nikikaa peke yangu nitakufa si ndio mwambie huyu mwingine if you go if you don't go to district fellowships mwambie if you don't go to district fellowships you are dying spiritually unakufa kiroho m mm? kwa sababu unajua tunapokutana mara nyingi tunawekana moto si ndio tunawekana moto ndio sababu watu wanakuja kanisani otherwise tungeokoka na mtu kila mtu akae kwake au sio lakini tunakuja kanisani tunakwenda district tunakuwa na mafellowship ili tuwekane moto ili moto huo utusaidie kwenda safari hii bwana asifiwe haya bwana asifiwe kwa hivyo tunapokimbia ni lazima tuangalie Yesu sema kuangalia Yesu tukimbia tukimwona yule ni Yesu kwa sababu ye ndiye mwanzilishi wa imani yetu ambaye kwa sababu ya imani aliyokuwa nayo na na na, na, na furaha aliyokuwa nayo aliweza kuvumilia hata kifo cha msalabani angikwe msalabani kwa sababu kuna kile ambacho alikuwa anaangalia mbele yake ambacho ni kukaa upande wa kulia wa Mungu Baba. Haleluya. Na unajua sisi tuna unajua t... <laughs> Biblia ni nzuri sana. Kama unasoma Biblia vizuri you be very you be you would like you would like to love it. Yesu anasema wakati alikuwa anaachana na wanafunzi wake anawaambia unajua mimi ninakwenda lakini nakwenda kuwatengenezea mahala pa kukaa pakimalizika nitakuja sema nitakuja hasemi atatuma malaika hasemi atatuma anani anakwenda yeye mwenyewe atengeneze mahali ambapo sisi tukimaliza kazi yetu tutakwenda kukaa na yeye mwenyewe ndiye anayekuja anakuchukua anakupeleka pale anapokaa na anapokaa anakaa wapi mkononi mwa kuume wa Mungu Baba haleluya ah ni kinywe mtaraigwa ole ade naigwa wega ade guo kwene kwa ole okwangai ne hoje so eka gatia na ne warato twara na ithe ne getha tuikarage ha tuikarage ho bana asipiwe Jesus Yesu alijifanya bure ili aweze kujua vile sisi wanaumu wa, wanadamu wanakaa na kwa hivyo mimi na furaha sana kwa sababu nikiwa na shida najua nikimwambia nina shida anafahamu kwa sababu ye mwenyewe alifahamu shida zetu alipokuwa hapa duniani alish, uh, alish, ali, aliona shida akiona babake amekosa kazi labda wanalala bila chakula kwa hivyo tunapomwambia hatuna chakula na elewa haleluya bwana asifiwe he understands tunapomwambia tuna tuna shida tunaumwa anafahamu kwa sababu kabla yeye kuanza kazi babake ali aliugua ali, ali na akafariki kwa hivyo uh, tunapomwambia come lord kwa sababu sasa tumepoteza mtu wetu anafahamu kwa sababu ye mwenyewe alipoteza babake bado akiwa kijana bwana asifiwe mm bwana asifiwe <laughs> na jambo la tatu ni lazima tumalize vizuri kuanza ni vizuri na kumaliza na kwenda vizuri tuanze vizuri tuende vizuri na tumalize vizuri tunafahamu ya kwamba unapomaliza vizuri unaacha ile tunaita legacy nzuri kuna watu ambao 
wanakosekana katika Hebrews moja Wanakosekana kabisa. Na nitataja wachache. Na sababu mwandishi anatuambia watu wengine watakuwa wanalia kwa sababu ya kutoenda vizuri. Wale ambao wa li, wa, wanakosekana katika ile list ya Hebrews moja wa kwanza ni mfalme King Saul. Unamkumbuka? King Saul should have been there. Should have been that list. Lakini kwa sababu alipenda mambo ya dunia kuliko mambo ya Mungu aka malizika bila kwenda huko ambapo Mungu alikuwa ameumtarishia wa pili ni yule mtu ambaye alikuwa anaitwa the wisest man in the world ambaye alikuwa anaitwa Solomon kwa sababu Solomon ali alipenda sana kuwa na wanawake akawa na wanawake mia saba na concubine mia tatu wakawa wote ni elfu moja uh, sasa na hawa concubines walikuwa wametoka hawakuwa wa Israeli walikuwa wametoka kwenye makabila au the nations which surrounded them na wote kila mmoja wao alikuja na Mungu wake Mungu ilikuwa imejazana kwa nani kwa Solomon na mwishowe akajikuta ijapokuwa alikuwa Mungu alikuwa amemtokea kwa njia nyingi sana akasahau yule Mungu aliyemuita akasahau yule Mungu wa baba yake ambaye alikuwa anaitwa Jehova na kwa sababu ya hiyo anakosekana kwenye list hiyo ya tunayoona chapter 11 mwingine ni Balaam mnakumbuka Balaam mnakumbuka Balaam Balaam alikuwa ni nabii na akiwa nabii aliambiwa na mfalme awaroge <laughs> watu wa Israeli hmm? akaambiwa na Mungu usifanye hivyo lakini kwa sababu ya kupenda pesa kwa sababu ya kupenda pesa alifanya nini aliendelea na ile ile mambo aliyekuwa ameambiwa na mfalme na kwa sababu ya jambo hilo Mungu akamtoa kwenye list ya washindi ambao wameshinda Wana asifiwe akatolewa kwenye list hiyo kwa sababu ya kupenda pesa 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 sio mbaya lakini hata kama unapenda pesa ni vizuri kujua ni mpaka wapi itakupeleka tunasema edwell with the final judgment in mind unapokimbia unapofanya vile unafanya ujue ya kwamba at the end kuna judgment na judgment inakuja itakuja wakati Yesu atakaporudi katika sinema hiyo ambayo nilikuwa naongea juu yake <laughs> mtu mmoja ambaye alikuwa tajiri sana alikuwa tajiri tajiri kabisa alipo watu walipochukuliwa the rapture came wakati rapture ilipokuja yeye alikuwa ameambiwa na mke wake waenda kanisani akakataa na alikuwa anajua, anajua mke wake hukaa pale kwa hivyo alipokwenda kanisani alipo alipoona kwa television kwamba watu wamekwenda alikimbia kanisani aende akaone pale mke wake kama mke wake a yuko alipofika akakuta nguo zake ziko pale 
kwa sababu amechukuliwa, amenyakuliwa, amepelekwa mbinguni. Sasa nakwenda kwa mchungaji. Mchungaji anamwambia mchungaji chukua hii pesa zote ili uniombe ni, niweze kufika mbinguni. Uniombe ili niweze kufika wapi? Mbinguni. Mchungaji akamwambia sorry sorry that is useless now we wewe na mimi na wale wengine ambao hatukuchukua neno la Bwana kabisa vizuri tumeachwa so that money i don't need that money kwa sababu it is no longer useful it's no longer useful na unajua pesa ndiyo inazozuia kwenda na kufika kwa Bwana Mungu atusaidie tusiwe kama watu wa Israeli ambao Mungu anawaita anawaambia jooni 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 lakini wao wanakaa kule wakikaa kule tu hayo wanafanya mambo yao wakisema si tunatoa si tunatoa 10% si tunatoa si tunatoa ti hoda ga ile tu tiruta ga chuje ga 10 ero chuje ga itiga gutora kudu domwire Yesu jega ikumi itigo gutwara kudu na muhodi dogo gutwara kudu keria ge gutwa ge gutwara kwa kwa ngai ne ugodoiga ne kumenyana na Yesu start well na kwambiriria wega ne kumenyana na Yesu gedima ine ge adakame ne ge adawohero me ya maku na me ya masio maku mohero Rerea Jesu ya guka, aga kuita na rito wale ya ku, nyodo le ya kuwe. Aleluya. Nemura ajibwa. Ambeleri ya wega. Nuku ambeleri ya. Ando mweri, nani dareki ya le. Ando mama bagereri ya kuina kwa ya. Aga siri ya neyakinya. Edo neyara ina kwa ya wala muno. Aleluya. Rajua mimi nilikuwa mwalimu wa kwa ya nilikuwa naiba sana Waka, kabla sijaenda kwenda uchungaji nilikuwa na nyimbo kama elfu moja. nilikuwa najua nyimbo 1000 hymns lakini siku moja neno likipita nikasikia bwana akiniambia you must be my witness nikasema ndio i am ready akaniambia uwezi kuwa ready kabla hujaanza vizu uende kwa ndamu ya Yesu Kristo akuokoe ili uweze kuwa shahidi wake kwa sababu unapokuwa shahidi ni kwa sababu umekutana na mwenye kanisa ambaye ni Yesu Kristo Bwana asifiwe atusaidie tuokolewe tuwe washahidi sio tu hapa kanisani hata kule hata kule nje tuwe tukifanya tukiwaambia wengine waje kwa nyumba ya Bwana. Yule alikuwa anatangaza matangazo aliuliza tuna marafiki tuna tuna unaitwa visitors. Tuna wageni. Wageni watatoka wapi kama sisi hatufanyii Bwana kazi. Aikoto tiruta gera mwadhani wera le. Ageni mekuma ndio shongeme kuma ku ndomo ulie watatoka wapi ili wageni waje ni lazima tuwalete wajue pale tunaombea sasa naona umetengeneza kanisa limekuwa kabisa kabisa ni kanisa nzuri kwa sababu ya viti na mambo mengine lakini mmenunulia viti hivi mmenunulia nani no moragura ile ite ishi ishi ile na ndole ni sia Mutijere ni siao. Ye? Ta koguo. Na ale kia e koguo. Ni ni awa batithagi ole. Ole ria tirere ni ole tumaga ndo angi moke nyumba ine ya ngai. Ukiuga atia. Wengiria atia. Wengiria e 
haya una kiara una kiara kia bere oria tere no wa he na gia dune ulikuwa na tanganya nani chapili ulikuwa na tanganya mchungaji ya tatu ulikuwa na danganya kanisa cha ine ulikuwa na danganya Mungu na cha tano ulikuwa na jidanganya wewe mwenyewe whom are you cheating erosio ngengo kira ni ngarutere ngai wera in the name of God the Father the Son and the Holy Spirit.